Okay. Sana mgeni wetu na. Eh sogea mbele hapa. Pause naye. <laughs> okay, kwa majina unaitwa nani? Kama mimi. Ah, uh, kwa majina mm. naitwa Cherry Abraham. Cherry Abraham. Cherry yes. Abraham. Oh, okay. Una umri gani Cherry? Au tutaki kujua umri? Hapana, sina shida. Eh una shida? Yes. Una umri gani? Nina kwenda miaka 29 Disemba tarehe 25 nitatimiza miaka 29. Miaka 29. Yes. Sauti yake inatoka eh? Anasikika? Tuna tunamsikia vizuri? Okay. Haya unaenda kutimiza ku, ku, miaka 29. Ah uh, umetokea wapi? Umezaliwa hapa Dar es Salaam ama nje ya Dar es Salaam? Ah uh, mimi nimezaliwa nje ya Dar es Salaam. Mimi ni binti kutoka mkoa wa Arusha. Ah uh, binti kutoka mkoa wa Arusha ndio maana ni mburu au kabila gani? Mzuri. Ah ni mburu imechanganyikana na msambaa. Unaona mburu na msambaa kitu kimetokaje hicho? <laughs> Bala tupu. Okay. Ah uh, hebu tueleze historia ya maisha yako uh, mpaka hapa ulipofika kwa sababu moja kwa moja tunaweza tukaenda moja kwa moja au we mwenyewe ndo ukaweza kwenda moja kwa moja. Ah uh, naweza kwenda moja kwa moja ni twende moja kwa moja basi. Okay. okay. Uh, sauti yako tunaambia iko chini, sauti yake ipo uh, okay. chini. Tunaomba utoe sauti jitahidi tu kidogo yani kamata hiyo mic kama hapa uh, okay. tuzungumze. Kama nilivyosema awali naitwa Cherry Abraham. Mm. Ni binti nimetokea mkoa wa Arusha, ni mtoto wa pili katika familia yangu kuzaliwa. Ni mama wa watoto wawili na mwanamke wa mwanaume mmoja. Ah, mama wa watoto wawili. Yes. Una watoto wawili hapo ulipo? Yes. Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Hapana, watoto wawili wa kike. Wa watoto wawili wa kike na yes. kwenye familia yako umezaliwa wawili? Hapana, tumezaliwa watano ila mimi ni mtoto wa pili kwenye kuzaliwa. Okay. Yes. Haya, ka, na, na watoto wamepata ukiwa na umri gani? Kwa sababu una miaka 29 unaenda. Yes. Na maana bado unaishi na nane. Watoto wawili mmoja na miaka mingapi na mwingine na miaka mingapi? Mtoto wangu kwanza nimemzaa nikiwa na miaka 21, mtoto wake ana miaka 8. Mhm. First born, second mm-hmm. born ana miaka 4. Ana miaka 4. Mm-hmm. Yes. Okay. Haya, kwa hiyo umemzaa umezaa ukiwa na miaka 21. Yes. Okay? Ehe, tupe story ya sasa. Ah, nilizaliwa Arusha kama nilivyosema. Namshukuru Mungu nibatika kuwa na wazazi wawili lakini uh, baadaye kukatokea tokea matatizo ya kifamilia nisingependa kuyataja kwa sababu nikielezea yatafufua mambo mengi. Hmm. Kwa hiyo um, baada ya kupitia yale matatizo ya kifamilia niliondoka Arusha bila kuhitimu shule, bila kumaliza shule. Ndio. Nilishe kidato cha tatu. Nikaja Dar es Salaam. Uh, dhumuni la kuja Dar es Salaam ilikuwa nisaidiwe namna ya kuendelea na shule kwa sababu Arusha kulikuwa kuna matatizo mengi ya kifamilia. Hmm. Nilipokuja hapa da mamaangu mdogo akanisaidia. Ah uh, nilienda naye kwenye kanisa moja ambalo babangu alikuwa ni mchungaji mm. kwa ajili ya kutafuta msaada lakini bahati mbaya sana nilikuwa pale siweza kusaidika ehe ukweza kusaidika wakati huo umetoka Arusha umekuja dau ulikuwa na umri gani nilikuwa mdogo nilikuwa na miaka 16 nilikuwa mwaka 2010 eh nilikuwa na miaka 16 yes. okay ukaja dau kwa nia kwenda kwenye kanisa kuweza kusaidika na mamako mdogo eh lakini ukuweza kupata msaada ulipoenda imekuwaje Ah tulifika pale baada ya kumuuliza yule askofu tukaambiwa yuko ameenda Marekani. Mm. Kwa sisi tuliondoka mwa ta, uh, jitihada zetu za kutafuta msaada zikaisha. Mama wangu mdogo akasema siwezi tena sasa kusaidia hatujui. Sio kwamba alikuwa hataki ila sasa alikuwa hana jinsi nyingine ya kwenda kufanya. Yes. Okay. Hapo uko kidato cha ngapi ambapo umeenda kwa nisani kuomba msaada? Niko nimemaliza kidato cha tatu sasa ndo natakiwa niingie kidato cha nne. Kwa hiyo ulienda kufata kama ada na vitu kama hivyo. Yes, kwa sababu si unajua mtu ukisha una, ukiwa unaenda shule unakuwa na ndoto zako, kuna mali unajiona. Mm. Ya kwa nikawa na fight iliwe hivyo, lakini bahati mbaya ikashindikana. Okay. Mm. Haya, historia yako sasa hapo safari yako ikaendaje baada ya kumaskofu kuambiwa ameenda Marekani, ikawaje? Maana ke a uh, uh, Unaitwa Mento Cherry. Naitwa Mento Cherry. Mento Cherry. Yes. Mento Cherry ni binti wa miaka 29. Mentor. Eh, Mentor. Mentor. Mm. Mentor Cherry. Mentor Cherry, Mentor Cherry ana, ana umri wa miaka 29. Bado hajafikisha na miaka 28 mm. sasa hivi. Mm. Anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mm. eh, yani VVU au sio. Yes. Lakini katika kuishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunataka kujua historia yake. Yani vi, uh, kuna watu wanavipata kwa ajili ya starehe, mm. kuna mtu mwingine anavipata kwa ajili ya hivi kwa ajili. Yeye kavipata kwa staili gani? Ndio hiki mm. ambacho tunaenda naye tunaenda naye paka sasa hivi. Okay, umekosa msaada, askofu kasafiri, kaenda Marekani, mamako mdogo hana alternative nyingine ya kufanya ili we kusaidika. Ikawaje sasa? Uh, baada ya hapo nilikuwa na a friend ana card huduma anaitwa Hawa. Eh. Kwa naongea gaongea ga naye. Eh. Unajua ukiwa na matatizo lazima kuna some people wanakufahamu. Kwao nikawa nazungumza naye ili kumuelezea matatizo ya maisha yangu. Akaniambia cheri unaweza ukaja Dodoma, kuna kwa na nafasi za kazi kwa sababu kiasi fulani unaongea kiingereza kizuri unaweza ukaja ukapata kazi 
kama lakini mimi ni mdogo sana na niko na mli mdogo hivi vitokea huko awali kwa hiyo nikamwambia nikifika sehemu obvious watajua tu mtu anadanganya hana umri wa kufanya kazi akaniambia enjoy tu u usiwe na wasiwasi kwa sababu kiukweli nilikuwa sina direction sina mzazi wa kumtegemea niko tu mwenyewe huko duniani nikaenda nikamwambia okay nakuja kwa hiyo nilipofika Dodoma akanisaidia kweli akanipeleka kwa mzee fulani nilipofika alikuwa ni general manager wa hoteli moja pale ya Dodoma. Mm. Nilipofika nikamwelezea hali yangu. Yule mzee akaniona kabisa namdanganya kwa sababu nili nilimdanganya kama mimi ni mkubwa na miaka 19 mm. sijui wakati kipindi hicho na miaka 16 tu. Ndio. Yule mzee akaniambia nisikilize mwanangu najua una shida lakini hauna miaka 19. Ila nitakachofanya nitakusaidia. Mm. Lakini kabla ya hapo ni lazima tuende kozi fupi ili uweze kufahamu mambo yanayofanyika hapa front desk maana alikuwa anataka kuniweka reception. Mm. Basi nikamshukuru sana yule mzee akaniambia kesho unaweza ukaja ukaanza kazi lakini sio kwamba tutakuwa tumekuajiri ujifunze tu mambo ya hapa uwe mm. mzoefu. Kwa hiyo nikaanza ile kazi pasipokuwa na malipo nikawa napata tu nauli mm. na chakula basi. Mm-hmm. Lakini nikashukuru kwa sababu tangu hapo nilikuwa sina mbele wala nyuma kwa hiyo mm. nikaendelea kufanya kazi. Siku moja bahati mbaya sana tukiwa tunatoka uh, kazini jioni mm. huyu rafiki yangu anaitwa Hawa na alikuwa anatoka kwenye miangai kwa kwa sababu alikuwa ni mdada ambaye kidogo mimi amenizidi umri mm. na pia alikuwa anajipokuwa hakuwa mkubwa sana kwangu kipindi kile alikuwa na miaka 19 mm. alikuwa anajishurisha shurisha tu na biashara zake kwa nikitoka kitoka mimi ofisini nampitia tunaenda maana tulikuwa tunakaa nyumbani kwao kwa wazazi mm. wake mm. sehemu moja Dodoma inaitwa Ngungu kipindi sasa tunarudi tuko njiani mwanzangu alikuwa yuko nyuma anaongea na simu mimi niko mbele Ah, tumeshuka kwenye daladala tukao tunatembea. Tunapiga tu story sasa alivyokuwa anaongea na simu na mimi nikaanaendelea na mambo yangu kwa sababu mtu akiongea na simu hizi kumsemesha. Mm. Kidogo nikaona kundi la vijana wanakuja. Wana ni face mimi lakini mimi nikajua tu, sijaojua vijana nikajua tu labda wanajipitia zao. Ilikuwa saa ngapi hiyo? Saa mbili usiku. Eh. Basi wanaongea tu. Mm. Kidogo tukao tunapishana sasa kwa kuwa ni wengi nikapishana na baadhi kwanza wao wengine wakawa wanaendelea kuja. Mm. Mmoja nikashangaa tu amezunguka hivi nyuma amenishika mkono anambia tulia wewe sasa katika huo ni mwaka gani mwaka 2011 mhm katika kuamaki akaja mwingine akanikea kitu mdomoni basi mm-hmm. akanikata hivi akanichota hivi mtama nikaenda mpaka chini wakanibaka oh mm-hmm. yes pole asante shapoa kwa hiyo waliniingilia vijana wengi tu walikuwa wangapi kiongozi walikuwa wengi nisemwe maskini pole pole thank you kwa hiyo walikuwa vijana wengi um, baada ya hapo yule rafiki yangu akawa anapiga kelele. Walikuwa wamebeba bisbisi, wamebeba baadhi ya silaha. Mm. Wakanijeruhi mimi shingoni na yule rafiki yangu na yeye akamkata. Mm. Akaendelea tu kupiga kelele. Baada ya kelele nyingi sana mimi kwa siwezi kupiga kelele kwanza walinekea kitu mdomoni, alafu pia baada ya kunaona kwamba niko hoi sana, wakawa wanaanza kutawanyika sasa kwa sababu yule dada alikuwa anapiga kelele mno. Basi baada ya muda kidogo watu wakatoka kwenye majumba yao, mama wakaja pale wakanipa kanga kwa sababu walikuwa wamechana ile nguo ya chini. Mm. Wakanipa kanga wakanifunga nikamwambia hawa kwa sababu nilikuwa sina msaada wote hakuna mtu ambaye anaweza kunisaidia mimi watu wakaanza sana na nakuja kukusaidia sijui nini mm. ikabidi nimpigie yule yule mzee ambaye ni bosi wangu ikabidi tumueleze ile hali ambayo ilitokea pale akasema sawa akaja pale akanichukua akanipeleka hospitali ya Dodoma nikapewa matibabu kesho yake nikaruhusiwa kurudi nyumbani lakini madaktari waliniambia kwamba napaswa kurudi baada ya muda fulani kuangalia afya yangu mm. yes Mm. Nani no. alikwambia hivyo? Madaktari. Okay. Madaktari. Uh, Ulieni baada ya kutoka pale ulienda hospitali. Mm. Yaani yeah, tulikwenda kwanza polisi kuchukua PF3 kisha hospital. hospitali. Hospitali. Uh, 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 nataka niulize hapo hapo sheri yeah. ni kwamba kwa nini madaktari kwambia uje kucheki baada ya miezi mitatu maana ni status ya ukimwi unakuja kupima, si ndio? Ndio kwa sababu mm-hmm. wanasema kawaida mtu ukibakwa au ukipata um, mazingira yote yatarisha ambayo yanaweza kusababisha vivyo lazima urudi baada ya muda fulani baada ya muda fulani okay mm-hmm. ehe kwa hiyo ukakaa baada ya miezi mitatu kiukweli kwanza niseme tu kweli nilikasirika sana ile tukio lililotokea mm-hmm. nilijichukia kwa sababu tayari nyuma kulikuwa kuna maneno mengi yanaongelewa kwa hiyo niliondoka niliamua kuondoka Dodoma nikarudi da mhm baada ya kurudi da nikaamua kuwa na mahusiano mhm mm-hmm. niliamua kuwa na mahusiano sasa nikawa natafuta ni mtu wa kuweza kumbebesha ule msalaba ili mimi Yaani nilikuwa naona aibu. Watu hawaelewi tu lakini swala la kubakwa sio sio mm. zuri. Mm. Mm. Na hata kwenye jamii wana ah ukipita yeah. mtani kwa sababu mshamko. Kwa hiyo ah, ulikuwa unataka upate mtu wa kumbebesha lile swala eh, lako eh, ambalo yeah. lilikutokea kule Dodoma. Yeah. Kwa hiyo ikabidi upate ma- mahusiano. Yeah. Ehe ika, ikawaje ukamwadisia huyo mtu ambao ulikuwa naye katika mahusiano? Si kumwadisia. Mm-hmm. Mimi nilitaka kuwa naye ili maana niliamini kama nina maambukizi na yetu tukikutana kimwili lazima nitampa ile maambukizi. Mm-hmm. Kwa hiyo nikajua tu tukienda kupima nitam 
tutamsingizia huyu kwamba yeye ndo amenisawalisha ile sheria. Sheria hapo hapo ulijuaje yani unasema unataka ulijuaje kama una maambukizi tayari wakati bado hujaenda kupima unatusubiria miezi mitatu. Mm. Okay nilirudi da. Niliporudi mm. da nikawa nimetulia tulia baada ya muda Yaani kuna namna tu unajua ndani yako unasikia kwamba nenda ulikoambiwa urudi uangalie afya yako. Nafsi yo. Yes. Mm. Basi baada ya muda nikajikongoja nikampigia rafiki yangu simu kwa sababu kiukula alikuwa anajua ukweli wote. Nikamwambia bwana mimi narudi Dodoma ngoja nije kucheki afya yangu niangalie. Hapo ni baada ya mwaka huu mmoja ndo narudi sasa Dodoma. Mm. Basi nikarudi Dodoma kwenda nikapima. Baada ya kufika pale madaktari walivonipima waka yule aliyenichukua kipimo akaja akanichungulia hivyo akarudi akaondoka kenda kawatafuta wenzake baada ya muda kidogo akaja na daktari mwingine akaniambia cheri uko peke yako nikamwambia ndio akasema tunahitaji ndugu au mama au mchote ambaye tunaweza tukamweleza habari hizi mm. nikamwambia mimi sina ndugu sina mama yani ndo niko mimi kama mnavoniona kama kuna shida nielezee basi akaniita akanikalisha akaniambia bahati mbaya sana tumegundua una maambukizi kwani shida ilikuwa nini kwa sababu sikwenda hospitali ile ambayo nilienda mwanzo mm. mimi nikamwambia amna shida yote nikakataa kuongea nao nikaondoka nikapanda gari nikarudi da kwa nikakataa wali lakini hali yako baada ya kuambiwa tayari una maambukizi mm. mpaka umepanda gari kutoka Dodoma mpaka da kuna kipengele parefu ehe ilikuwaje hebu tuambie ah kwa kweli kwanza ehe ah siwezi kuelezea ugumu ambao nilipata ile ilikuwa ni ngumu sana ukijaribu mm. kuangalia niko mwenyewe duniani yani like sio kwamba sina ndugu ninao lakini kwa muda ule nilikuwa niko peke yangu kutokana na matatizo ambayo yalitokea kwenye familia sina mtu wa kuongea naye sina mtu wa kumuelewesha jamii na kutafsiri vile ambavyo inataka kutokana na kwamba ni binti mdogo na umepata maambukizi mm. wanaona viazi mtoto alikuwa muuni au alikuwaaje sijui basi kwa nilipata wakati mgumu kiukweli sana yani mno ndo maana hata nilikataa wale madaktari wasiendelee kuni cancel wala kuniambia kitu chochote mm. itabidi tu niondoke kwa okay. baada ya kupima mara moja hukurudi tena kupima Ah, Tada uamuzi wa kubadilisha hospitali ili kujirizisha zaidi apana. kwa kile ulichoambiwa. Kwa muda ule hapana. Okay. 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 Sheri sheri hapo hapo uh, nataka nijue kitu kimoja wakati unatazamia una, una usubiri kwenda kupima. Mm. Kuna mtaani tunaambiwaaga kwamba mtu anaweza kuwa na una virusi vya ukimwi alafu ujielewi. Wewe kuna dalili zote unaweza kuziona ukaisi kamba mimi na maambukizi. Kuna dalili zozote zinaonekana okay. kabla hujapima kiwele namshukuru sana Mungu. Mm. Yaani kwanza nashangaa sijui ilikuwa kwanza nilikuwa naishi mazingira magumu sana. Kula tu yenyewe ilikuwa ni mtiani. Mm. Mimi sijawahi kuumwa. Na ukwahi kuumwa. Ni, ni Mungu tu mwenyewe. Okay, umefika Dar es Salaam sasa ndo ukasema unatafuta boyfriend ambao wako naye kumpa yani kum, kum, kumpa ule mzigo yeah. mzito uliokuwa nao. Ukapata boyfriend. Eh yeah, nikapata boyfriend. Ukapata boyfriend akawa naishi na mimi. Yaani kwa tuna yale mahusiano nini? Ndio. Yeah sasa nilipokuwa mpumbavu siku siku yani najua jinsi ya kuplan mambo yangu nikawa nimekaa naye tu muda mfupi nikamwambia ukweli yani kwamba sikumwambia kama yeye ndo kaniambukiza ila tu nimwambia mbona mimi nimeenda kupima nikajikuta na maambukizi ya virusi vya ukimwi itakuwa wewe umeniambukiza <coughs> the guy akanishanga akaniambia una uhakika nikamwambia ndio akaniambia mbona mimi napimaga afya yangu na sina maambukizi wakati unakutana na yeye eh amkuwai kutumia kinga atakuwa kutumia kinga ina maana kwamba yeye anasema kwamba napimaga afya yangu mm. najikutaga niko poa tu eh na yeye mm-hmm. alipo niangalia mimi nilipo mdogo akaona mm, huyu hawezi kuwa na maambukizi na wengi wanaangaliaga wanasoka kadogo aka akawezi akawezi si ndio si ndio cheli jamani huyu ni mdogo hana makulumbembe tena ndio mnaonekana mnavyo vimewajia mpaka kichwa tena tukiona ume 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 umekaa hapo shughuli yako imefika kwa kunyoshiana vidole sasa endelea wasafi wasafi fm fm iwe na ndugu wa marafiki wa burudi kana wenzako raha yake ya miliki ya kufikisha kunako kwa shilingi 600 yani pesa wana pure sana na burutisha kushushia chakula wule pesa huo na kupenda uwe moto wa mabariki miaka rubi miaka nenda hakuna wakukuzi
Wasafi FM Double point nine Haya kinywaji kipi na chakipekee kabisa hiyo unatafuta mzuka wa kutangamsha mwili nguvu na hata kusukuma siku au uh, kikamilisha dili zako za hela na hata kufurahia radha maridadi kabisa super commando pekee kwa shilingi tano tu unapata chupa yako ya glasi ya kinywaji hiki maridadi uh, kutoka kwa watengenezaji wa bidhaa za Pepsi SBC Tanzania wanakuletea super commando katika kila duka karibu yako ni ya kwanza Tanzania kuletwa kwako ndani ya chupa glasi uh, tumia ikiwa ya baridi kuweza kupata vionjo zaidi radha yake sio kusimuliwa Super Commando washa mzuka. Wakati tuko na Cherry, uh, mm. tunaendelea kumchangia mtoto pia. E, unapata story nzito namna hii kutoka kwake Cherry, lakini pia tunaendelea kumchangia mtoto ba, ambaye anaendelea kuteseka uh, mtoto wetu uh, Sherkani kupitia 0765 0765 27 27 43 45 ulikuwa unaendelea kuongea tukupe mwambie super woman sherry eh, sherry eh. super woman kweli sherry 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 so sherry mm. anajena kisasa sherry haya sherry umefika da umepata boyfriend ukasema kwamba ulikaa da mwaka mzima yes. mwaka mzima katika huo mwaka hukuwa na mahusiano hapana hukuwa na mahusiano mm. ndio ukaja kukutana na huyu kaka sasa mahusiano nilikuwa nayo baada ya kwenda kupata majibu baada ya kupata majibu yes mm. baada ya kurudi dodoma kupima mm nilipojua yale majibu nikawa sasa naogopa unajua eh mm. kwa sababu nilikuwa bado sijajikubali sina elimu ya kutosha mm. kwa naona ni bora sana nitawaambia ni jamii kwamba hivi virusi vya ukimwi nimepeta wapi kusema nimebakwa haiwezekani haiwezekani ni bora niambiwe nilikuwa muone lakini kubakwa hapana mm. kwao nikaona tu uh, bora nitafute mtu ili niwe na mtu wa kumsingizia yani wa kumbebesha ule mzigo mm-hmm. yes ulivyomwambia sasa yule kijana hakuwa na wasiwasi sana. Akaniambia tu like, "Are you sure kwa sababu mimi mwaga naenda kupima?" Nikamwambia ndio na wakati nikamkazia kabisa kwamba mm. wewe ndio umeniambukiza. Bas bwana, uh, wanasema mwisho ubani aibu. <laughs> Nikaenda hospitali na yule kijana. Majibu yakaja yani bila hata kupepesa kwamba mimi ni positive, yeye ni negative. negative. Oh. Ye yeah, hana wewe unao. Yes. Yes. Baada ya kukutwa yeye hana kwa kweli ilikuwa kimbembe sema tu kutokana na kwamba mtumia alikuwa ni mkubwa kidogo na ana akili mm. akaniambia tu usifanye hivyo kwani nimekuja duka pata maambukizi niambie nikamwambia hapana chana na mimi mm. kwa mimi nikawa na avoid nikaa chana naye nikaa oh, kwa, kwa aibu yako sasa mimi yes. mm. kwa nikaa chana naye nikaendelea na maisha yangu tu mengine mm. na ulipata okay. mtu mwenye akili kama babu idi Mm. <laughs> Haya sasa maisha ya 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 ya, ya cheri akaanza peke yake akiwa yes. hana boyfriend kwa kipindi hicho yes. kwa sababu yes. sasa hivi una mahusiano. Ukaanza uh, vipi kuanza kutumia dawa ili kuaje? Sasa baada ya kwanza ya ku ya kumsingizia yule kijana nikaogopa kuendelea kuishi dai. Kabini nirudi tena Dodoma. Mm-hmm. Nilipoirudi Dodoma nikaenda kwa yule baba kwa sababu niliacha kazi bila kuaga. Bila kusema chochote yani kutokana na vile ambavyo nilikuwa nimechanganyikiwa na kila kitu kabili tena nirudi kwa ule baba ambaye alinipa kazi mm. nikamuelezea nikamuomba kwa kuwa alikuwepo na anaelewa kila kitu ambacho kinaendelea akanipa nafasi tena ya kazi sasa sasa hivi akaniajiri kabisa kama receptionist mm. nikaanza kazi nikawa nafanya pale kazi lakini muda ulivyokuwa unazidi kwenda nikawa sasa najifikiria kutokana na mambo ambayo yanaongeleka kwenye mm. jamii kwamba mtu akiwa na virusi vya ukimwi atafikia hivi nikawa na google na angalia zile picha za watu wanapokuwa mabega amepanda eh wanatokea mm mkanda wa jeshi wanapata mm. fangazi ya kinywa. Kaa najiangalia na sema hivi kuni ndo nitakuwa hivi. Nitafanyaje sasa? Nikienda huko pande mwingine anasikia watu wanasema ukitumia dawa za ARV utavimba, mm. utabadilika ngozi, utakuwa kichaa. Sijui nini basi. Nikakaka nikawaza nikasema tu hapana cheri inabidi tuende hospitali mwenyewe. Yaani hamna mtu anayemshirikisha, hamna rafiki anayeongea naye. Basi mwisho wa siku nikaamua tukurudi hospitali mwenyewe. Nilivorudi hospitali nikawaelekeza kwamba nilishae kupimwa ningakutwa na maambukizi vina hivi wakaniambia ngoja tukupime tena maana walikuwa waamini. Mm. Wakanipima kule wakanikuta na maambukizi basi. Wakaniambia sasa hapo ulipokuja hospitali kwetu si hatutoi huduma ya ERV kwa sasa hivi ni hospitali ya Dodoma Yudom. Mm. Mm. Ndio inatoa dawa. Kwao nenda pale utakutana na utaratibu mzima kweli siku ya siku nikafunga safari mpaka Yudom. Nikafika nikakutana na daktari anaitwa Dr. Chihoma. Mm. Mm. Siwezi kumsahau baba. Mm. 
Hivyo fika pale nikamwelezea ali yangu unajua ukishakuwa na ukiwa umeshaambiwa unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kikweli unakuwa tu kama mtu ambaye umewehuka mmm wewe unaona mimi wakufa mimi nimemaliza yani yani vurugu mechi na ukigugo unavyojiona unavyoona kwamba maambukizi sijui mkanda sijui ni kwa hiyo hivyo fika pale nilikuwa na pressure nikawa nalia sana kwa nguvu akanipea embo tulia leo daktari akakaa na mimi chini akanielezea akanionyesha mifano ya madaktari wengine ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi na wanaendelea na kazi zao wanatumia dawa hawana shida kwa hiyo akanambia unachotakiwa kufanya cheri ni kuhakikisha tu unatumia dawa Mm. Ukitumia dawa kwa usahihi na kuahidi utafikia hatua nzuri utakuwezi kumwambukiza mtu virusi utaweza kuwa na familia na maisha yako yataenda kama, kama kawaida. Mm. Kambia lakini sasa mbona wanasema gezi dawa zinafanya figo ina feli ini linaacha kufanya kazi. Akanambia sio kweli. Mm. Endapo kama utafanya baadhi ya vitu tofauti. Mfano ukiwa unatumia sana pombe kali, ukiwa mm. unatumia madawa kulevia, huko na meza dawa. Yes. Huko na meza dawa. Yes hapo unaweza ukapata matatizo lakini akaniambia tu ukistay truth kwenye dawa zako ukawa unakula vizuri hawezi kupata shida basi kuanzia pale nikaanza kutumia dawa zangu taratibu taratibu nikaanza kujikubali japo kwa nini toka umeanza kunywa dawa una miaka mingapi huu ni mwaka wa 10 mwaka wa 10 mhm ndio danganyana ulivoanza kunywa dawa maana unasema ukia ukianza tu kuinywa ile dawa unakuwa kama una makaburi si juu ni mara nyingine unafurahi yani butu tuambie ulivoanza kunywa dawa kwa mara ya kwanza kwa upande wako ilikuwaje ah kwanza napenda jamii ile kwamba ni uongo hizi habari mimi sijui watu wanazitoa wapi kwa kweli na zina nguvu sana kwa sababu yani zimetapakaa kila mahali na watu wengi sana wanaziamini Ah, uh, ukianza kutumia dawa za ARV unakuwa unapata tu matatizo ya kawaida, yani kero za kawaida kama vile mtu ambavyo unakuwa umepata ujauzito. Mm. Kwa sababu kitu ambacho unakiingiza kwenye mwili ni kitu kipya. Kipya. Mwili hauje kupokea ARV, hai mwili wako haujui ARV ni nini. Unapokunywa ile ARV, mm. mwili unaenda kupambana na vitu. Mm-hmm. Mwili unashtuka, kwa ni nini kimeingia kwenye mwili? Kwa ili ile hatua ya mwili kuzoea kile ambacho kimeingia kipya kwenye mwili ni lazima upate hizo chenches kutapika mm. kidogo kusikia njaa sana kupata kizunguzungu lakini mimi sijui kuona hiyo habari sijui unaanguka sijui una wota ndoto mbaya mm. okay hapo hapo kwenye kwenye upande wa dawa hapo uh, sheri uh, kuna kitu kimoja kuna dawa tunaziona wewe naona una, una, una dawa zako lina kopo la blue pale mm. lakini kuna wengine unaenda sehemu unakuta kikopo cheupe kidogo mwingine unakuta kikopo cha pinki ehe eh. ina nani eh ah, mzimi ah, kuna vi- kikopo cheupe kuna kikopo cha blue kuna kikopo mwingine na kikopo kidogo tu cha pinki dawa zinatofautiana ama kila mtu anachukua wapi yani ARV zipo za aina moja okay uh... ARV hazipo za aina moja kiukweli zipo mm. za aina tofauti tofauti lakini zote ni ARV. Mm. Waviu tuna tofautiana uwezo wa kinga za miili yetu. Mm. Unakuta kuna mviu amegundua labda ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mviu ni nini? Mviu ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Aha, mfupi mm. mviu. Mm-hmm. Yes. Kwa hiyo uh, unakuta mtu ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi alifahamu anaishi na maambukizi miaka kumi iliyopita alafu mm. hajawahi kutumia dawa. Mm. Sasa akishafikisha miaka kumi kuna vitu vinatokea ambavyo kwa lazima penda aspende lazima tu atafuta dawa. Mm. Kwa sababu unakuta huyu akifika hospitali hawezi kupewa dawa sana na mimi mm. kwa sababu tayari mwili wake unakuwa uko wazi magonjwa yote ameshaamia hapo amemshambulia kwa lazima watafute dawa ambazo zina nguvu kiasi kidogo mm. ili taratibu taratibu ziweze kumjenga. Mm. Kwa hiyo ARV tunatumia watoto ARV ila tunatofautiana aina za ARV ambazo tunatumia kutokana na hali hiyo. Na hali. Na kwa kuna... nikiwa ni mgonjwa na nilishio kuchagua kopo unalotaka mimi. Hapana, ndio amekuambia inategemea. Ngoja nijibu Dida, ngoja nijibu yeye. Hauchagui, uh-huh. bali madaktari watakuchagulia kutokana na vipimo ambavyo atakufanyia kwa sababu ukienda kupima HIV mm. ukigundulika wewe ni muathirika, mm. wanakuchukua vipimo vingi. Wingi wa damu Uh, mambo mengi wanayapima. Mm. Kwa yale majibu atakao kuja ndo atawapa muongozo kwamba huyu natakuwa kumpa ARV aina fulani. Okay. okay. Sasa hivi mwaka wa kumi unakunywa dawa yes, yes. na una mahusiano mengine. Exactly. Ehe, achana na baba wa watoto. Yeah. Una mwingine yes. ambao uko naye umekuja naye hapa. Chuma iko hapo. Njoo. Eh, hebu njoo shemeji hapa. Shemeji karibu. Eh, shemeji karibu. Kuna <laughs> shemeji. Eh, shemeji ana baya. Eh. Mambo vipi? Mambo vipi mzima? Mzima kabisa. Okay. Shemeji uh, watu wengi. Yaani kwamba kwanza tunataka kutaji jina au utaji jina? Hata ukitaji. Hauna shida. Huko vizuri kabisa. Okay, unaitwa nani? 
Naitwa Tony hilo ndio jina ambao nafahamika sana ah, au jamaa. Okay Tony. Mm. Haya Tony tuko naye hapa. Ah, naomba muulize swali kidogo kuna mtu anataka kuuliza swali niko naye. Aha. Tony. Uh, Tony Tony karibu sana. Kwanza tukupongeze sisi kama vijana. Eh hey, ongera sana. Jukumu kwamba unaonekana sheri ipo ni mikono salama. Kabisa. Mwenye tabasamu la kutosha. Unaonekana kikuangalia tu sheri basi hey, ah. Ameisha. Ameisha. Hajiwezi kwako. Ongera kwa hiyo. Mm, ni kweli. Shukrani sana. Uligundua ilikuwaje mpaka kugundua kwamba sheria ana maambukizi ana, ana, anaishi na vi, virusi vya ukimi na wewe ukakubali kwa sababu ametuambia ni mzima wewe si ndio wewe yeah, ni kwa negative ilikuwaje ilikuwaje hebu tuambie siku ya kwanza anakuambia kwamba yeye ni mu, ni muathirika ulipokeaje Tony okay siku siku ya kwanza nadhani aliniambia siku ya kwanza tu ambayo nilimo approach atu, atu, okay. mambo yakuwa mengi sana uko yeah. na kudanganya siku ambayo nilivyo nilivyo mtongoza ama siku ambayo nimemwaproach ndio siku ambayo aliniambia kwamba mm. kama unanitaka mimi niko moja mbili tatu sawa so, kwa kitu cha kwanza nili unajua tunaelewa lazima ushtuke kidogo yeah. mm. kwa nilishtuka ingawa sikuwa na elimu sana concerning HIV so, kwa niliruhusu anielezee vile anaweza akanielimisha ni, nipate uhakika mm. kama kweli yuko positive na mbona yuko tofauti na inavyo inavyoongelewa siku zote kwa sababu yeah. tunajua utasikia atakuwa na mapele sio ana nini humo mm. kwenye ya <laughs> yeah, kwa hiyo nikawa niko surprised nikawa nauliza like wewe una uko positive how comes uko uko kama mtu ambaye yuko negative mm. oh, alinipa elimu nilivyojiridhisha binafsi nikaingia miguu yote. Okay. Okay. Tony Tony ukujiridhisha siku moja ulichukua muda gani mpaka kujiridhisha? Maana tunajua kabisa juma wote. Eh hey, sio jambo la, la kulikubali tu kwa haraka hivyo. Sasa unaweza ukashangaa uka, uka sana kwa sababu mimi siku ya kwanza mm. ndio siku hiyo hiyo nilijiridhisha nili na ndio siku hiyo hiyo nikakubali kila kitu. Kweli? Ya, yaani mitatu tumefahamiana miaka mitatu lakini kuanza ku date vile ni miaka miwili sasa miaka miwili familia 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 ya upande wako <laughs> eh <laughs> mawifi za kesheri <laughs> okay kitu kitu kizuri sidhani si kama ni kizuri ama ni kibaya mimi kwetu hakuna watu wengi si tu kwa wawili tu oh. alafu wote ni wanaume kwa na kila mtu anaishi maamuzi ya mwenzie sawa unajua ukiwa mwanaume na ukaamua kitu chako hmm. na ukasimamia kitu chako kama kuna mtu mwingine anajielewa hawezi kuingilia maamuzi yako okay. yeah. nataka asizungumze sheria asizungumze toni hapa kuna elimu tuipate moja nilikuwa nime kuna kitu nilikuwa nimeshare hapa na na sheri mm. e, tu ndio sindano mwanao kidogo mm. <laughs> vizuri eh? mm. lakini tunapeana elimu tunaelekea siku ya ukimu duniani uh, toni uh, kuna kitu ambacho uh, we unashiriki tendo na sheri mm, mm, ambaye ni mwathirika anaishi mm, na vivyo mm, lakini mm, wewe bado ukiwa mzima mzima wa afya takriban miaka mitatu kumbuka amshiriki hata na mpira yeah, yeah. nini kinawafanya yani elimu gani kitu gani ambacho kinatokea mpaka yani iwe inawezekana hiyo na inawezekana okay. vipi okay. kwa mujibu wa research yangu kwa mujibu wa elimu ambayo niliji nilijipitisha mm. nikajiridhisha mm. so, mtu anapotumia dawa kwa uaminifu sawa so, mm-hmm. ndio wanasema mtu anaishi na maambukizi mm. anavyotumia dawa kwa kwa uaminifu kabisa kwa muda fulani sawa so, anafikia stage ambayo inaitwa undetected mm. sawa so, kwa hiyo anakuwa hivyo virusi vinakuwa kama um, ni kama vimezima ama vime vime vimekufa vime kidogo mm-hmm. sawa so, mm kwa hiyo haviwezi kujiongea kutoka kwenye damu yake kwenda kwenye damu yako ama kutoka kwenye damu ya huyu kwenda mtu yote ambaye ana, anaishi na maambukizi akawa anatumia mm-hmm. dawa vizuri. Kwa hiyo nili nilivyojua kwamba yeye ni undetected kwa sababu kuna vieti kuna kuna um, hizo taarifa zote kutoka hospitali kwamba huyu mtu sasa hivi hawezi kumwambukiza mtu mwingine hata wakitumia mm-hmm. wakiwa wanafanya ma, 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 mapenzi pasi na kutumia kinga. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu akishafikia hiyo stage anaweza like mimi naweza nikamchukua mwanamke wangu nikabusu ninajisikia <laughs> ninajisikia yes yani yeah. yeah, niko na amani kabisa nime share nimekufuatilia kwa muda mrefu uh, kwenye mtandao hususan TikTok uh, umekuwa ukitoa elimu kuhusiana na uh, watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi yeah. na moja ya kitu ambacho bado na kinoti kichwani mwangu mpaka leo ni siku ambayo 
ulisema na watu wengi walikuja kwenye comment uli, ulisema kwamba mimi naishi na virusi vya ukimwi lakini Okay. Oh. Ah, 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 mimi ni mtoto wako kufikia. Kufikia kwa wewe. Karibu sana. Bwana kwanza tuseme alhamdulillah. Alhamdulillah kwa hilo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uh, Sheli umekuja na baraka. Umekuja na baraka, na baraka kubwa sana. Ndugu ah. yangu ukimwacha sheri na ukimwacha dada yetu una uwezi kupata mwanamke wa naishi na uta ni kwambie kitu tuna midomo mibaya ukimwacha sheri ukimwacha sheri utaangaika wewe eh hey. <laughs> utasomba eh hey, tuendelee ndugu yangu ya Mungu pale tulipoishia twende ndugu yangu ulikuwa uh, tulikuwa tunazungumza kwa namna moja au nyingine ni mm. kwamba namna gani ambavyo uliweza ku survive kukaa na mtu mwenye virusi vya ukimwi mm. na wewe ukawa uko salama watu wengi wanaitaka hiyo elimu uko mtaani mm. Okay ni kama nilivyosema mwanzo um, mtu yote anayeishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kuna kuna procedure tu akichukua ama kuna njia akifuata vile anatumia dawa zake vizuri sawa anafikia hatua ambayo kitabibu ki wanasema um, undetected mm. sawa yani hata aki, akiangaliwa sometimes hata kwenye vipimo vingine vya kawaida anaweza asi, asionekane kama yuko positive kiasi gani vidudu vinakuwa vime vimesinzia kabisa mm. sawa sasa akishafikia mtu kwenye hiyo stage hawezi akakuambukiza kabisa yani mnaweza mkawa mna, mna shiriki tendo la ndoa ama mna shiriki mapenzi mm. basi na kinga na usiambukizwe kabisa sasa hapo watu wengi sana huwa wana, wanachanganya watu wengi huwa wanachanganya kwenye um, kumpima mtu kwa macho mm-hmm. sawa Usi, usikubali ku, kushiriki tendo la ndoa ama um, mapenzi na mtu ambaye ana, ana maambukizi ya virusi vya ukimwi kama haujajiridhisha na majibu kutoka kwa daktari kwamba huyu mtu sasa hivi amefikia tu ambayo hawezi akamwambukiza mtu okay. yote yeah. sasa hapo ndio na, na wahasa sana vijana sa, mm. sio mtu tu anakuambia kwa sababu sio wote wanaweza kuwa wako wazi kama kama mwanamke wangu hapo mm. sawa mwingine anaweza akasema tu natumia dawa hamna um, shida yoyote tusitumie kinga tunarejea wasafi wasafi fm Baada ya kuchukua mwaka kwa ya mwisho wa mwezi hakikisha ukiandi yako sasa wapenda burudani wote tunakutana pale Alliance Francais Upanga kwenye Ijumaa ya mwisho wa mwezi kwa ajili ya usiku wa kongwe usiku wa bongo bongo usiku wa bongo flavor hana subira yangu ndio hilo nipo imeniposa mieoja na hii ni heshima kwa wakongwe Sasa mwezi huo kumina moja Tamasha la Bongo Flavor Hanas Nina muheshimisha Mkongwe wa Bongo Flavor hapa nchini Mkali Banana Zero Itare 24 ya mwezi huo kumina moja Mwake fubili na 23 Tunakutana pale pale kwa siku zote Alliance Francais Upanga Atumani Niwe na uwe Siku zote Ukiingilia inakuwa ni mtelezo kabisa kama kawaida 2020 tu mlangoni tukutane pale Alliance Francais Upanga siku ya tarehe 24 ya mwezi wa moja ni banana zoro tena kwenye usiku wa Bongo Flavor Hana Na mimi kama kuyu wanipenda lakini moyo nina wasiwasi bado kutokana na tofauti baina yangu mimi na wewe Wasafi Festival Wasafi Festival N- 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 Fumbili na ishiri na tatu Kivumbi leo Jimenda Powered by Pepsi Iwe nandu kwa marafiki Waburudika na wenzako Araya kia yambiliki Ya kufikisha kunako Kwa shilingi mia sita Ya nibeisa wanakure Sena nga burutisha Kushushia chakula ule Pepsi huu na kupenda Uwe moto wa mabaridi Miaka rudi miaka nenda Hakuna wakukuzi Kituro inapenda Kituro inapenda Pepsi inapenda Pepsi inapenda Kituro
Safi Festival. We Safi Festival. And 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 Fumbili na ishiri na tatu. Kiti Fumbili leo. Imeenda. Powered by Pepsi. Pepsi. Ah, jamani mbona naomba naomba tumalize tumalize ah, tunaiba tunaiba muda mchache wa the switch kidogo ah, tulikuwa tunaendelea kuongea na Tony eh mm. ah, Tony tuendelee tuendelee Okay ni kama nilivyosema mwanzo kijana mm. yoyote ambaye una, una labda una mahusiano na mtu ama unataka kuanzisha mahusiano na mtu sawa jitahidi kujua status yake kama alikuambia na anaishi na maambukizi sawa mm. usikubali akakushawishi labda mkashiriki tendo la ndoa pasina kuwa na vithibitisho kutoka hospitali ama kwa daktari mm. sawa kwa sababu kama kama mwanamke wangu wako na na, na, na ni zote sawa kuna kuna vieti vya vya kliniki yake kuna uthibitisho kabisa kwamba yeye amefikia tu ya kuwa undetected hawezi kumpatia mwingine maambukizi ya virusi vya ukimwi mm. sawa kwa hiyo usije ukakubali ukashawishiwa tu twende hivi hivi kavu kavu sio mimi niko salama natumia mm. dawa hapana kwa sababu naweza akawa anakuambia natumia dawa labda mbe anza anza miezi moja eh okay sasa hivi mnamdaga na mshauliza ile swali eh wana miaka mitatu na miaka mimi mnena mitatu okay safi kabisa mimi nipo uh, namalizia kwa sheri sheri na imani uh, hii ndio mara ya kwanza kumtambulisha shemeji yetu kwenye mitandao ya kijamii na ndio huyu ambao umepima naye kwa pamoja ndio eh kwa sababu mara ya kwanza ulikosema uliogopa kabisa hata kumposti tulikuwa tunaona tu mkono wa bwana shemeji pale mkipima na kweli alikuwa anapima live mm. eh na majibu alituonyesha bibi hapa mm. ah hii inakuia vigumu uamuzi gani ulichukua ukasema sasa rasmi naenda kumtangaza mwenzangu eh na kwako uh, shemeji vipi marafiki watakuonaje watu na kuzunguka baada ya kutambulishwa kwamba kweli unaishi na na dada yetu hapa sheri na ni hivyo hivyo mimi sikutaka kuja kumtambulisha. Ukutaka? Hapana. <laughs> sikutaka kabisa kuja kumtambulisha ila yeye tu mwenyewe unajua anasomaga comment anaona watu wanavyoandika na kadhalika. Ina e, watu hawakubali. Eh, Wanasema muongo, dada mzuri kama we uwezi kuwa nao. Yeah. Kwa hiyo alichoniambia kaniambia kama leo unaenda kwenye interview ni vizuri watu wote wakanijua na mimi ili wasikia kwaona kama we ni muongo au labda kama tu unatunga story. Nice. Ya kwa hiyo mwenyewe akaamua kusema ni mweke ni mwazi yes, okay. matarajio ya ndoa kwenu bwana Tony swali na kuhusu mm, tuliongea off mic mm. Tony una kikao na sisi kizito <laughs> yaani Tony ehe <laughs> matarajio ya ndoa kwani kwani kisheria ki, ki ukikaa na mwanamke muda fulani si ushaoa tayari ah, eh ushaoa e, lakini ile ku ile kuhalalisha hiyo e. sasa Si ulisema tu, tumeongea off mic kwa mtajibiana huko. Off mic. Mm. Eh, off mic. Sasa okay. Ah jamani tusiwachoshe kina tusimchoshe Tony. Tusimfunga ndoa. Cheri, yeah. cheri cha mwisho kabisa unawambeje wa Tanzania ambao wapo wanaishi na VVU, wanaambua maneno mengi au kuna wengine bado hawajapima. Mm. Unawaambiaje na wenyewe kuwatoa wasiwasi na kwamba bado wewe unaendelea mzima wa afya mrembo ukitokea hapo utaona wao ndio wanavyo wewe una. Uh, kwanza napenda sana kuambia Tanzania zangu wote ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi wajue wao ni watamani. Mm. Uh, maneno ambayo yanasemwa kwenye jamii hatuwezi kuyazuia kwa sababu Dida uh, jamii yetu imezungukwa na watu ambao wameshapitia matatizo ya ya unyanyasaji wa kijinsia, mambo mm. kibawa wao mwanaume wa mwanamke. Mm. Sasa so, unakuta wengi wetu tuna matatizo ya afya ya akili lakini hatujui. Mm. Kwa hiyo watu wasiumie. Mtu unaweza kukuta leo ananisema mimi vibacheri kwa sababu ninaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kumbe naye ana lake zito moyo. Kwa hiyo mm. anasema vile ili mimi nijisikie vizuri. Kwa hiyo kwanza kabisa napenda kuambia viwenzangu wajitambue kwamba wao ni watamani. Cha pili wasibebe maneno ya watu kwenye vifua vao. Yaani wasio wanateseka kwa sababu fulani amekusema hivi. Mm. Cha tatu hakuna raha kama kukubali hali yako. Mm. Mimi hata leo ningekutana na mtu akienda pale soko la majibu akisema huyu ni cheri anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Aonge mad kwa sababu ni ukweli. Mimi naishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mm. Kwa nini? Kwa sababu nimejikubali. Ningekuwa sijajikubali pa ungetokea mtiti. Mm. Kwa hiyo nawapenda kuambia watoto kwamba wajikubali. Tatizo haliko kwa jamii. Tatizo liko linaanza na sisi wenyewe wa viu. Mm. Hatukubali status zetu. Mm. Kubali hali yako kuwa mwaminifu kwenye dawa zako ukienda kliniki fuata utaratibu waheshimu wale watu ambao wamekuwa pale kwa sababu usipofuata uongozi na maana unajiumiza mwenyewe waumizi madaktari kwa sababu kuna wavivu waga wanapewa dawa wanatupa 
Mm. Na kingine anapenda wajue kwamba hizi dawa sio bure. Hizi dawa ni rais wetu anaangaika, mm. anazinunua sisi tunapewa kwa sababu nchi nyingine nchi za wengine ukienda mm. haupewi dawa bure. Mm. Utafanya kazi utalipia ili uweze mm. kupata dawa huwezi umeisha. Kwa hiyo ningependa kuambia mm, wa viwenzangu kwamba watumie dawa vizuri wasijali maneno ya watu wao ni watamani haijalishi bibi umevipataje okay kwa sana nisisitize hapa sawa sawa asante. Yeah. shukran sana asante toni asante cherry asante kwa wasikilizaji ambao mmesikiliza toka mwanzo mmeelewa vizuri uh, na moja kwa moja kwa niaba ya juma lokole asante promax producer ankali mambi anaitwa dj roja kisi mpiga picha yetu anaitwa dikala mimi naitwa dabu didi id edida Asante mheshimiwa balozi, asante rais wetu mm, wa Tanzania mheshimiwa Dr. Dr. Samia Sulu Hassan. Jamani pesa hizi zimepatikana. Kumbukeni ni inatakiwa milioni tano, laki tatu na elfu kumi. Eh, uh, wiki hiyo wanaendelea kuchanga ili kwa ajili ya kumpa mama mkononi. Wanaendelea. Wanaendelea, wanaendelea kwa ajili ya kumpa mama mkononi au sio? Eh, mama mkononi inabidi apewe. Kuna sabini za kila wiki. Kwa hiyo e. wanaendelea. E. Kwa hiyo kuna zile sabini sabini za mama za kila wiki, lakini sasa hivi milioni tano tayari hii hapa lakini pia kuna laki tatu kuna eh milioni 5 na laki 3 na 10000 lakini pia kuna ya mama kumpa jamani <laughs> mkononi anaanza vipi maisha umeelewa kwa hiyo hii wiki itakuwa ni ya mwisho hatutaendelea wiki ijayo kwa hiyo ya tabu iko pale pale iko pale pale kwa hiyo wiki ijayo hatutaendelea wiki hii ni mwisho mpaka Ijumaa kwa ajili ya kumpatia nani mama mama yetu mama mama nani shelkani au sio hatuna la ziada shukrani sana